हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल पोपली और आज हम बात करने वाले हैं एच के इंट्रोडक्शन के बारे में सी हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप और अभी हमने स्टार्ट किया है एच तो एच के इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इसमें कवर करेंगे उसके बाद विल बी मेकिंग वीडियोज ऑफ फीचर्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो सी कुछ फीचर्स के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे कुछ यूनिक पॉइंट्स जो सिर्फ एच में मिलते हैं उन सब के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट विल बी रीडिंग इट वन बाय वन तो फर्स्ट इज फाउंड ओनली इन इंडिया सी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हिंदू पॉपुलैरिटी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है इंडिया में रहती है तो ये एक ऐसी यूनिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है मैक्सिमम हिंदूज यहाँ पे हैं और ये किससे एफिलिएटेड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब हिंदू से रिलेटेड है तो इसलिए ये कहाँ पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंट्री में आपको नहीं मिलेगी जैसे कंपनी की बात करें कंपनी आपको यहाँ भी मिल जाएगी यूएसए में भी मिल जाएगी फ्रांस में भी मिल जाएगी इंग्लैंड में भी मिल जाएगी लेकिन एच आपको यूनिक वे में सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा इंडिया में ही मिलेगा सेकेंड पॉइंट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली सो ये क्या बोलते हैं कि ये कुछ पुराने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है ये इसकी कॉन्सेप्ट कुछ नई नहीं है फर्स्ट से एल एल पी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी एल एल पी क्या होती है तो एल एल पी की कॉन्सेप्ट थोड़ी नई है वो 2008 2009 में आई है लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पुरानी है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराने वाले में से कोई एक सेलेक्टेड ये है थर्ड से इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द एच मतलब यहाँ पे होमोजीनियस नेचर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही ओन करते हैं वही कंट्रोल करते हैं जैसे कंपनी की बात करें तो कंपनी में ऑन कौन करता है शेयर होल्डर्स करते हैं जिन्होंने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है और मैनेज कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बट यहाँ पे वैसा नहीं है यहाँ पे ओन एज वेल एज कंट्रोल मैनेज हर कोई कौन देखता है फैमिली मेंबर्स ही देखते हैं स्पेशली द करता फिर वी हैव इट इज गवर्नड बाय हिंदू लॉ इसको गवर्न किसके द्वारा किया जाता है हिंदू लॉ द्वारा किया जाता है पर्सनल लॉ द्वारा किया जाता है जो एक पर्टिकुलर रिलीज से एफिलिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल लॉ फॉर से हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ तो ये सारे क्या है ये रिलीजन से एफिलिएटेड है मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन से जब कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल लॉ तो ये वाला पर्टिकुलरली किसके द्वारा गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है फिर वी हैव एडमिशन बाय बर्थ एज वेल एज अडोप्शन ये बोलता है कि अगर किसी को एच में एडमिशन चाहिए अगर किसी को एच का पार्ट बनना है तो आपको उस फैमिली में या तो पैदा होना पड़ेगा या यू नीड टू गेट अडोप्टेड बाय दैट फैमिली मतलब पहले एक्चुअली क्या था पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट थी बाय बर्थ ही आप उस फैमिली का क्या बन सकते हो Uh, उस एच का पार्ट बन सकते हो लेकिन उसके बाद कुछ केसेस लगे वहाँ पे डिस्कशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी ये बोलते हुए कि ना सिर्फ आप बाय बर्थ उसके पार्ट बन सकते हो बल्कि अडॉप्शन से भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हो तो अब कोई इंसान फॉर से एक एच है उसमें कुछ लोग पैदा हो रहे हैं वो तो बाय बर्थ ही क्या हो जाएंगे उसके मेंबर बन जाएंगे लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ है जो बाहर से किसी बच्चे को अडॉप्ट करके लाता है तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड विल आल्सो बी काउंटेड अंडर द बिजनेस एच का पार्ट माना जाएगा वो भी तो एडमिशन यहाँ पे बाय बर्थ भी होता है एज वेल एज बाई अडोप्शन भी होता है फिर वी हैव कंट्रोल्ड बाय करता जो सोल अथॉरिटी रहती है सोल इंसान रहता है जो सारे डिसीजन मेकिंग करता है सारा कंट्रोल अपने हाथ में लाई करवाता है वो कौन होता है करता होता है एंड करता इज बेसिकली जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का उसे बोला जाता है फॉर से आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली मेरी फैमिली में एक ग्रैंड फादर है ग्रैंड मदर है देन वी हैव मम्मी पापा फिर चाचा चाची ताऊ जी ताई जी फिर उनके बच्चे और ऐसे तीन जनरेशन तक हम एक फैमिली का पार्ट हैं अब हमने एक एच खोल लिया है तो उसको रन करने की परमिशन उसको कंट्रोल करने की परमिशन सबसे पहले जाएगी किसको मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में भी कौन ग्रैंड फादर को तो जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का वही क्या बनता है करता बनता है 
अब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट अबाउट मैरिड डॉटर्स व्हाट अबाउट ग्रैंड मदर व्हाट अबाउट फीमेल मेंबर्स उनके राइट्स तो उसके लिए विल बी मेकिंग अनादर वीडियो और वो हम बाद में अपलोड करने वाले हैं सो स्टे ट्यून फॉर दैट इसके बाद बात करते हैं ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स ये बोलते हैं कर्ता ने कंट्रोल तो अपने हाथ में लाई कर लिया लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जिसका राइट right बनता है वो जॉइंट वे में बनता है और हर इंडिविजुअल मेंबर का इक्वल बनता है मतलब जितने भी मेंबर्स फैमिली में रहेंगे जितने भी को पार्सनर्स फैमिली में रहेंगे वो सब क्या होंगे इक्वली सारे प्रॉपर्टी पे क्या अपना राइट right जमा सकते हैं अपना राइट right बता सकते हैं अपनी ओनरशिप बता सकते हैं तो जो पूरी प्रॉपर्टी होगी वो इंडिविजुअल बेसिस पे वन वन एस टू वन एस टू वन एस के फॉर्म में सबको मिल जाएगी को पार्सनर्स कौन होते हैं कर्ता के अलावा जो बाकी पार्टनर जो बाकी मेंबर्स होते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम को पार्सनर्स के नाम से जानते हैं फिर वी हैव इट इज डिक्रीजिंग एज ज्वाइंट फैमिलीज इन इंडिया आर डिमिनिशिंग ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वैनिश होता जा रहा है रीजन ये है कि आजकल इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर के चलते हुए न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया है न्यूक्लियर फैमिली मतलब जब आप जॉइंट फैमिली में ना रह के अपनी इंडिविजुअल फैमिली फॉर्म करते हैं और अलग से रहते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली और ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का पार्ट बन रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच ज्वाइंट फैमिलीज बच ही नहीं है तो ज्वाइंट फैमिलीज नहीं होंगी तो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कहाँ से होगा तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वैनिश होती जा रही है हटती जा रही है हमारे सोसाइटी से एंड द रीजन इज दिस दैट हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज की कॉन्सेप्ट ही क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है मैं रिपीट करती हूँ ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है कहीं और नहीं मिलता है फिर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स है ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय होता है मेम्बर्स गवर्न बाय होता है हिंदू लॉ एडमिशन होता है बाय बर्थ एज वेल एज बाय अडोप्शन अगर बुक में सिर्फ बाय बर्थ दिया हुआ है दैट मीन्स वो अपडेटेड नहीं है बाय अडोप्शन भी अब आप क्या बन सकते हो उस पर्टिकुलर एच ई एफ का पार्ट बन सकते हो कंट्रोल्ड बाय करता ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड ये कॉन्सेप्ट डिक्रीज हो रही है थैंक्स टू न्यूक्लियर फैमिलीज क्योंकि ज्वाइंट फैमिलीज अब बची ही नहीं है और बहुत कम बची हुई हैं so that's it for this video in our next video we'll be covering about the features of hcf so stay tuned thank you so much